。这种瓷碗竟然会释放甲醛，很多人在用。快看看你家种香梅。不知道大家有没有注意到一种名为仿瓷餐具的东西？据说这种餐具的危险性仅次于生化武器，一旦使用不慎，立马就会引发人体中毒。情况真的是这样吗？这里是知识 TNT。开头提到的这种仿瓷餐具也叫蜜案餐具，从结构上来讲，它属于一种高分子聚合物，其单体为甲醛加三聚氰胺。关于甲醛和三聚氰胺这两种物质对人体的危害性，想必不用多说。气态的甲醛可以刺激到黏膜，而甲醛水溶液则可以使蛋白质变性。如果长期接触甲醛的话，很容易就会引起皮肤溃烂，即使是吸入些许甲醛，也会导致神经衰弱和失眠的现象发生。至于三聚氰胺，危害性也不容小觑。前些年闹得沸沸扬扬的三鹿奶粉事件，就证实了三聚氰胺的恐怖性所在。长期使用三聚氰胺的话，轻则引起膀胱结石，重则直接引发肾衰竭和尿毒症。可见，甲醛和三聚氰胺就像一对独兄独弟一样，时刻保持着侵害人体的态势。当然了，用蜜案餐具来盛食物，并不会被当场毒死。如果真是这样的话，那就不叫餐具了，应该叫毒具。蜜案餐具真正对人体造成威胁的地方，主要是它的有害物质迁移量。按照国际规定，如果餐具中含有甲醛，那它的迁移量限值必须在十五毫克每千克以下；如果是三聚氰胺的话，它的迁移限值则在两点五毫克每千克以下。只有控制在这个量度，才算合格的餐具，不然的话，它就是毒具。那在蜜案餐具中，这两种物质的迁移量又是多少呢？关于这个问题，科学家们就曾做了一个检测实验。他们将蜜案餐具剪成小块，然后放置到七十度的水中静置二十四小时，以观察水中有害物质的含量。从三组实验数据来看，甲醛的迁移量是三十八毫克每千克、五十四毫克每千克、一百零三毫克每千克。至于三聚氰胺的迁移量，则是八十五点三毫克每千克、九十二点三毫克每千克以及一百四十七毫克每千克。根据某些实验数据来看，在七十度的环境下，蜜案餐具中甲醛和三聚氰胺的迁移量都已经超标了几十倍。有一种仿瓷餐具也叫蜜案餐具，如果使用不当的话，很可能就会中毒。科学家们曾做过一个检测实验，他们将蜜案餐具剪成小块，然后放置到七十度的水中静置二十四小时，发现蜜案餐具中甲醛和三聚氰胺的迁移量都已经超标了几十倍。七十度就已经这番恐怖了，更何况是一百度的沸水和羹汤。一旦将其置于更高的温度下，后果不堪设想，说不定分分钟就会冰解成毒具了。看到这里，某些喜欢用热煮来消毒的小伙伴们，估计会感到后怕了。毕竟随着温度的升高，这些餐具会越来越毒。在这种情况下，消毒就不是简单的消毒了，而是放毒。当然，除了高温以外，还有其他的刺激也能让蜜案餐具放毒。比如，在酸性环境下，蜜案餐具中的甲醛迁移量就会明显增加。尤其是用蜜案餐具来盛装食醋等物料，更是加快了其放毒的步伐。如此一来，蜜案餐具可真就成了夺命杀手了。值得一提的是，蜜案餐具都已经如此具有威胁性了，某些商家干脆再接再厉，又搞出了一个叫“尿泉树脂”的餐具，企图来代替蜜案餐具。他们之所以抛弃蜜案餐具而选择尿泉树脂，主要也是因为尿泉树脂的成本比较低。从市场价来看，尿泉树脂每吨的成本只有四千元，而蜜案树脂每吨的成本高达一点二万元。在这种情况下，某些商家自然就对尿泉树脂爱不释手了。然而，相比于蜜案树脂而言，尿泉树脂的毒性更强。这种物质一旦遇到水，或者处在温度超过六十度的环境下，就会释放出甲醛，放毒门槛简直比蜜案餐具还低。由此可见，便宜没好货。当尿泉树脂大行其道的时候，餐具市场也就越来越毒化了。当然了，关于这类餐具的真正危害性，澳大利亚的一位女孩就给出了一个实例。澳大利亚一位名叫艾米丽的三岁女孩，小小年纪就患上了急性淋巴细胞白血病。按理说，这种疾病一般都是属于遗传病，但从她父母的体检情况来看，身上并没有发现此类病症。由此可见，艾米丽的病因另有缘由。澳大利亚一位名叫艾米丽的三岁女孩，小小年纪就患上了急性淋巴细胞白血病。按理说，这种疾病一般都是属于遗传病，但从她父母的体检情况来看，身上并没有发现此类病症。后来，人们发现，在艾米丽的家里拥有许多会有卡通人物的仿瓷碗，也就是蜜案餐具。平时没事的时候，艾米丽就喜欢抱着这些碗来啃。随着晚上的毒素在体内越积越多，艾米丽自然也就疾病缠身了。
。总之，关于密案餐具的危害性，小伙伴们一定重视起来。只有对这些餐具进行仔细甄别，才能防患于未然。当然了，除了密案餐具以外，以下还有几款餐具也值得人们防范。比如一款名叫“右上采碗”的东西，就是一个典型的隐藏毒具。别看它表面花里胡哨的，内心其实剧毒无比。因为在右上采碗的釉料中含有大量的重金属铅，如果长期使用右上采碗的话，这些铅可能就会被食物中的有机酸给溶解。在这种情况下，就很容易引发人体重金属中毒。关于重金属中毒的后果，想必不用多说。一旦出现重金属进入人体，分分钟就会影响到镁和蛋白质的功能。在这种情况下，人体根本无法完成正常的生理活动，比如运输营养物质、代谢废物等。除了右上采碗以外，还有一款名叫搪瓷碗的餐具，也值得人们提防。尤其是搪瓷碗出现裂痕的时候，最好就别用了，因为这些脱落下来的瓷属于珐琅质，里面含有大量的硅酸铝，大量误食的话，可能就会引发皮肤瘙。瘙痒和肉芽肿的症状，更何况搪瓷碗里面还有铁胎，当铁胎暴露在空气中时，很容易就会生出铁锈。如果每天用这样的碗吃饭，连着铁锈一起吃下去，对我们的健康也会造成严重危害。可见，在饮食这块各方面都得注意一下，不仅要关注食品安全，还得关注餐具安全。唯有把好每一关，才能纵享餐桌上的饕餮盛宴。知识 TNT， 专注你不知道的食物科普，我们下期再见。